بسم اللہ الرحمن الرحیم آنریبل پریزیڈنٹ انٹرنیشنل امبرسمن انسٹیٹیوٹ اینڈ امبرسمن فار ویسٹرن آسٹریلیا مسٹر کرس فیل آنریبل امبرسمن پاکستان اینڈ پریزیڈنٹ ایشین امبرسمن اسٹیشن مسٹر اعجاز احمد قریشی امبرسمن سندھ مسٹر اعجاز علی خان صاحب Mr. Qasim Sumro, Chief Secretary Sin, Dr. Suhail Rajput, Chairman P&D Board, Sayyid Hassan Nakwi, and uh, I need to acknowledge the dignitaries who are sitting in front of me, starting with uh, Mr. Mamdash Shah, the former Chief Secretary, uh, Mr. Shah Nawaz Tariq, the Ombudsman for Protection Against Harassment of Women in Workplace, Uh, Mr. Asad Ashraf, the erstwhile Ombudsman said, Ms. Rebecca Poole, the Principal Assessment, Assistant of, uh, for uh, Mr. Chris Field, uh, Ms. Rehana Lamali, uh, Khabar Jameel Saab, the Federal Insurance Ombudsman, and uh, last and not the least, Mr. Anwar Heather, who I had the honor of working with when I joined government service. He was the first person who guided me through how the government works. Thank you for coming here today. Uh, provincial secretaries, the Ombudsman office, the ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Uh, first of all, let me welcome Mr. Chris Field, President IOI on his visit to Sin. I'm glad that he was able to make it for this important function. We here in Sindh are honored to have you with us today. I feel honored to launch the report on assessment of malnutrition stunting in District Tharparkar at the Chief Minister's house today. This report has been prepared by the Research and Training Wing, Planning and Development Department, the International Ombudsman's Institute, and the Provincial Ombudsman's Sindh. The Ombudsman Institution is committed to provide prompt redressal to public grievances without creating any financial burden and ensuring administrative justice to all citizens. A cursory glance at the Ombudsman's performance demonstrates its adherence to its basic objectives. Ombudsman Sindh contributes in improving service delivery by taking issues and problems being faced by the people and through research facilitate the resolution thus helping the government agencies in pointing out gaps. Recently, the Ombudsman Sin carried out a study on girl education and came up with realistic and actionable rec recommendations which have been approved by the government of Sin and sent to the Education and Literacy Department for implementation. <coughs> I've been informed that the IOI under the leadership of Mr. Chris Peel has been collaborating with its members on such critical issues. I thank the IOI and its president for such initiatives. The Ombudsman Sindh in collaboration with IOI and PND has undertaken a study on malnutrition and stunting in Tharparka district, giving insight and analysis on the subject and suggesting ways and means to overcome this challenge. Government has already engaged in tackling this problem and has launched various programs and allocated adequate funds. Not only that, Sindh government has been collaborating with donor agencies to mitigate the severity of this problem. I'll just say a few words in Urdu for uh, the benefit of the media here, because I believe that uh, Tharparkar is or was the most backward district in the world. Uh, I have to speak in Urdu. سب سے پسماندہ علاقہ تھا صوبہ سندھ کا اور آج سے کوئی تیس سال پہلے یہاں پہ کوئلہ دریافت ہوا تھا اور اس وقت کی حکومت نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت نے تھر پارکر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام شروع کیا کوئلے کی ڈیولپمنٹ اور اس کے دوالے سے جو تھر پارکر میں پروگرس آئے گی انفارچونیٹلی وہ کام اس تیزی سے نہیں بڑھا اور جب دو ہزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس ویژن کو آگے بڑھایا اور تھوڑا کچھ بتایا بھی تھا 
प्रेजेंटेशन में जब बता रहे थे इस स्टडी की प्रेजेंटेशन जब की थी कि एक एक तौल का मिट्टी जहाँ पे ये कोल रिजर्व मौजूद हैं वहाँ पे थर फाउंडेशन ने काम किया है और वहाँ पे उसके असरात उसके रिजल्ट्स सामने आए हैं कि स्टंटिंग का प्रॉब्लम पानी ना मुहैया होने की वजह से सबसे ज़्यादा होता है और हुकूमत सिंध ने थर के अंदर मुझे एग्जैक्ट नंबर इस वक्त याद नहीं है चेयरमैन पी एन डी शायद मुझे मदद कर सके लेकिन सैकड़ों की तादाद में आर ओ प्लांट्स लगाए हैं बड़े भी हैं छोटे भी हैं उनके प्रॉब्लम्स होते रहते हैं ऑफ एंड ऑन बट हुकूमत सिंध उस जगह पर जहाँ पानी मैसर नहीं था पानी पहुँचा रही है हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो मिट्टी का अस्पताल एक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल के होने के हवाले से उसमें वो सारी सहूलियात बल्कि उनसे ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं कि आस पास के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी मिट्टी आते हैं स्कूल एजुकेशन हो वहाँ पे हमने थर फाउंडेशन के साथ हुकूमत सिंध ने सिटीजन्स फाउंडेशन के स्कूल बनाए हैं वहाँ अस्पताल एक बन रहा है जो कि इन शाह जल्द मुकम्मल होगा तो इंटरवेंशन सारी की हैं लेकिन बिल्कुल दुरुस्त था कि ये एक ताल के तक महदूद है अभी इस वक्त और इन ताला हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हमने अब हुकूमत के हर प्रोजेक्ट की जो कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सार उसके अंदर ये लाजम करार दिया है कि वो जो थर का मॉडल है कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसको फॉलो करें जहाँ तक स्टंटिंग का जिक्र है इसी कमरे में आज से कोई सात आठ साल पहले उस वक्त वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आए थे और इसी कमरे में हमने स्टंटिंग के लिए बात की थी वर्ल्ड बैंक का भी बहुत ज़्यादा कंसर्न था और हमने एक्सलरेटेड एक्शन प्लान शुरू किया था और मुझे याद है एजाज खान साहब वन ही वॉज चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वो उस पर उस वक्त भी काम कर रहे थे उसकी प्रोग्रेस मैं एक्नॉलेज करूंगा थोड़ी स्लो है हमें उसके बाद इश्यूज काफ़ी आते रहे कोविड और फिर फ्लड्स की वजह से हमारा काम थोड़ा स्लो डाउन हुआ है लेकिन इस वक्त फिर हमने वो जो जिक्र किया था अपनी प्रेजेंटेशन में कि पहले हज़ार दिन द फर्स्ट थाउजेंड डेज आर इम्पॉर्टेंट बच्चे की कंसेप्शन से उसके तकरीबन तीन साल की उम्र तक का जो टाइम होता है जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सपोर्ट हम देते हैं उसके लिए हमने बड़े और थरपारकर से वो शुरू किया हमने थरपारकर उमर कोट और तीसरा डिस्ट्रिक्ट मुझे याद नहीं बिल्कुल खास शायद हमने उसमें हम खातन को जो प्रेग्नेंट हमला खातन है उनको स्टाइपेंट देते हैं एक कि वो विज़िट करें अपनी विजिट्स जो आए तो कॉम्पनसेट किए जाते हैं इसलिए कि हमारे यहाँ ये खातन काम भी करती हैं तो उस दिन के लिए उनको सर ट्रांसपोर्ट प्लस जो लॉस ऑफ अर्निंग है उसके लिए कॉम्पनसेट किया जाता है ताकि वो टाइमली अपनी जी जो प्री नेटल चेकअप से वो कराएं और उसके बाद बच्चे के पैदाइश के बाद भी उसकी पूरी जो इम्यूनाइजेशन है और उसकी देखभाल है उसके लिए जो सप्लीमेंट्स हैं वो हम देते हैं तो कहने का मकसद ये कि हुकूमत सिंध इस पर काम कर रही है लेकिन हमने इस पर और इसलिए कि ये ऐसा प्रॉब्लम है स्टंटिंग का बाकी आपने बताया था इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि सिंध के अंदर हम वी आर डूइंग यू नो प्रॉब्लम इन एट द बॉटम एज कम्पेयर टू दी अदर प्रॉब्लम्स हमने इस पर काम करना है बिकॉज ये हमारे फ्यूचर का सवाल है अगर आपकी चालीस फीसद आबादी स्टंट है और उसकी ग्रोथ स्टंटड है तो यही बच्चे आगे जाके आपकी इकॉनमी में का जो कंट्रीब्यूट करेंगे और अगर वो 40 फीसद बच्चा उस लेवल पे नहीं आता है तो ये पूरे मुल्क का एक लॉस होगा तो हम इस पे बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहे हैं और इन ताला इसको और तेज़ करेंगे आ, मैंने ये सारे उर्दू में जस्ट रिपीट यू नो कंसाइसली रिपीट वट आई उर्दू दर्मेंट ऑफ सिंध टेक इन सेवरल इनिशिव to mitigate the sufferings of local community by providing health facilities undertaking health projects providing food diffusion of literacy child and maternity centers employment for skilled and unskilled workers <coughs> stunting is serious issue 
and its consequences are far reaching as it not only impairs the development of a child as a normal person, but simultaneously causes socio-economic loss to the society. Therefore, a comprehensive multi-sectorial strategy should be devised to meet this, devised to meet this challenge at national and provincial level. SIN government is conscious of this issue and assigns highest priority to health and education. As a policy, all the relevant partners have been, have been taken aboard. Policy is subject to periodic review and assessment to overcome the multifaceted problem. I am confident that the government of SIN, in collaboration with all stakeholders, has a strong resolve to overcome this critical problem and I show our full support and cooperation in this regard. I once again thank uh, Mr. Chris for being with us here today. As I said, we are truly honored to have you here. I am grateful to the uh, Provincial Ombudsman, the Planning and Development Department, and the International, International Ombudsman Institute for preparing this report, which will help us in overcoming this stunting problem and give us guideline to resolve this problem. Uh, we will present this report to the provincial cabinet also and have it approved so that it can be implemented and the recommendations are followed. Once again, thank you all for coming here.